<risos> eu ia cuspir pra lá, mas daí volta tudo na gente aqui. É. Olá pessoal, estamos aqui em Luperon. Essa grande baía onde que o pessoal vem para se esconder dos hurricanes. Eles chamam aqui de Hurricane Hole. É o buraco para se esconder das... como chama o aqui no português? É furacão. Para se esconder dos furacões, porque estamos em plena época de furacão. Mas ele também é conhecido de outro jeito, se você ficar até o final você vai descobrir. E aqui, como está tudo rodeado de montanhas, certo? Aqui está quase livre de... de... <risos> De hurricanes, furacões, furacão, furacões. Tá parecendo um moleque agora que esse, esse boné aí virado para trás. Então ele Eu tá. Gosto de brincar, né? Não, não é. Ele é por causa do vento. Ai, tem que ter medo de sol. Cabeça também. Então agora, como não tem sol quase, mas muito vento, se o vento pega debaixo do cap, ele, ele joga. joga o cap. Por ali é a entrada da Bahia, você vem, vai entrando e vai se espalhando. Só que não, é difícil entrar você por sua conta, você precisa de um piloto aqui, porque tem lugares muito rasos. Nós tivemos sorte que quando chegamos, encontramos com o, o Papo. Né? O Papo é o homem que, pra, vocês querem o um Moren? Então ele dirigiu a gente para o um Moren. O Moro é um bloco que tem embaixo da água com umas cordas onde você, em vez de jogar âncora, você se amarra nisso. E é relativamente seguro. Então os barcos estão tão divididos que um não bate no outro, em teoria. <risos> E para cá nós estamos numa construção aqui, vocês viram, é uma construção que já foi muito bom e está abandonado. Pela informação que a gente tem, era de uma associação de graúdos aqui que fizeram isso, tipo de um clube de marina. Só que ela foi abandonada porque acabou o turismo aqui. Por causa do Covid, parou tudo aqui. Aqui tem um teto de sapé, que lógico, é a primeira coisa que vai, né? Pessoal, é... tá fazendo muita pergunta a respeito de onde vocês estão. Tem gente que ainda está em dúvida onde nós estamos, por que estamos aqui, quanto tempo nós vamos ficar, para onde nós vamos depois. Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Emília. Embarcamos em um veleiro Walkies Amphitrite de 43 pés. Acompanhe-nos nesta nova aventura. É, Max, onde é que a gente está? E por quê? Nós, nós estamos na República Dominicana num lugar chamado Luperon, que é uma bela de uma baía, rodeada por montanhas, o que cria um lugar muito seguro para quem está querendo fugir dos... Furacões. Dos furacões. Eu não vai. Dos furacões. Dos furacões. Eu 
hurricane. Hurricane yeah, na yeah. cabeça e a palavra furacão não vem mais. E furacão, é, dos furacões. Então nós acabamos aqui, a gente tinha que, que sair de Nassau, das Bahamas, é. por causa que nosso visto estava expirando. Saímos no último dia. Saímos no último dia. Não né? dava mais para prorrogar, porque a gente já tinha prorrogado uma vez. Exatamente. E aí falamos, ok, vamos embora. Só que saímos sem ter um... A gente tinha um capitão que nos abandonou, certo? Então não tinha capitão, mas tínhamos que ir embora. Como nós dois uh, somos keeper, falamos, bom, nós temos o conhecimento. Vamos embora. Então fizemos um cálculo de quanto tempo levaria e ficamos olhando os app do tempo, vim, diz, etc, etc, para procurar a melhor janela para podermos sair. E fizemos uma, uma, uma escolha fantástica de janela. E viemos embora. E chegamos aqui em Luperon. Luperon, na verdade, já era o nosso a vontade de vir desde antes de, de a gente sair do Brasil. A gente já queria vir para cá com o barco. Pesquisamos a respeito da República Dominicana, restrições para poder entrar aqui, enfim. Se, não tem muitas, né? É, se, tinha, se precisava de visto especial, todas essas coisas. Então, nós, nós saímos e entramos em Luperon rastear uma bandeira amarela, né, que avisa para a polícia marítima que tem gente nova chegando, eles vieram a bordo, né, fizeram uma, uma vistoria e a partir daí nós tivemos que ir na, na sede da polícia aqui, em Luperon mesmo, e aí pagamos uma pequena taxa e quanto tempo podemos ficar? O tempo que vocês quiserem. E quando vocês vão embora, aí vamos fazer os cálculos de quanto... Eles deram para nós uma ideia de valor por tempo. Então, para um mês, você paga algo em torno de é, 30 dólares por pessoa. E depois é um, é um valor para três meses, para seis meses, para nove meses. Mas nós não somos obrigados a sair. A gente pode ficar o tempo que a gente quiser e na hora que sair, a gente acerta o tempo. É isso que é. E não é um valor muito alto, é um valor que dá para absorver. Depois aqui, é um ótimo lugar para ficar, porque o pessoal aqui é muito receptivo. Né? A gente, eles, eles cumprimentam a gente direto, são muito prestativos. certo? E você tem o, a cidadezinha aqui, que tem tudo, supermercado, tudo que você pode imaginar tem aqui. Não grandes como em cidade grande, mas tem. Então, certo? Tem restaurantes, tem hotéis. E é barato, né? É um e lugar é barato. que se você for comparar com o Nassau e o que, que a gente passou lá na, nas Bahamas, aqui é, é barato. Aqui é praticamente os preços aqui são os preços do Brasil. Sim. Né? É. Os preços do Brasil, por exemplo da cidade de onde que a gente veio, da Ulambra, são mais ou menos os mesmos preços aqui. Então a gente, depois de Bahamas, a gente considera barato, porque lá o negócio era feio. É, uma outra pergunta que o pessoal faz muito é, para onde nós vamos depois? Quanto tempo nós vamos ficar? É, a gente não falou ainda, mas a probabilidade que a gente fique até fim de outubro ou começo de novembro. Isso é o mais provável por enquanto. Nós temos que aguardar os furacões passar e terremoto também. Terremoto pode dar maremoto, né? Enfim, outro, outros problemas. E está tendo bastante aqui nessa região. Então, estamos de olho em tudo isso. É, pode dar tsunami. Pode dar tsunami, isso. E aqui por perto, aqui o nosso vizinho aqui, tá, uh, Porto Rico. Haiti. Haiti, Haiti. Haiti teve um terremoto brabo, o maior foi de 7.2 e tem outros seguindo, a cada tantas horas tem uma de menor intensidade, mas está fazendo um estrago bárbaro. É. Para onde nós vamos depois, a gente está estudando, nós vamos explorar mais o Caribe. Enquanto a gente está aqui no Caribe, vamos aproveitar... É, a gente não conseguiu aproveitar as Bahamas enquanto estava lá. 
é, nada impede a gente de voltar antes de seguir adiante, mas o Caribe é onde a gente está agora. E daí aqui a gente pode ficar indo de ilha em ilha e tem muito para explorar. É, cada lugar tem a sua própria regra. Agora com, com o problema da, do Covid, então a gente precisa saber se, se podemos entrar, se tem quarentena, se não tem quarentena, se tem que ter vacina, se não tem que ter vacina. Então, cada lugar que a gente vai, nós vamos ter que primeiro ver as regras, se eles estão abertos para receber turista, e tudo tem todos esses detalhes, né? Falou, pessoal. Até mais ver. Por hoje é isso. Tchau, tchau. Então, aqui eles também chamam esse lugar de ratoeira. Porque é tão bom quando você entra e chega aqui. Você se sente tão em casa, você é tão bem recebido. Tudo é tão simples e fácil. e Enfim. Você caiu numa ratoeira, cara. Você não quer mais ir embora. É isso aí, até a próxima. Quando é que a gente vai voltar para o Brasil? Quando nós vamos voltar para o Brasil vai ser explicado em outro vídeo. Na semana que vem.